pantalla, Genaro y miles de botellas de vino en Greycliff, Bahamas. Yes. Yes, yes, yes. We follow you. When Henrico started the collection, yes. this was um, probably in 73. It was much organized than it is now. Okay. So different re you had different regions. So you had the French, Italian, Americans, etc. This is the remnants of um, white burgundy section. So we can, we're going to have a lot of uh, burgundies lying around here. Okay. So, so wines like, like this here, the Bougonot, is um, as big as the American with the oaken okay. stuff. It has slight acidity to it. Okay. So it has uh, citrus notes. And which so price? That's going to probably work. Um, this, is, it's not a, this is under 100 bucks or something like that. So this is something you can can enjoy. I really I really appreciate the, the guide. Can can we do some? Yeah, we have the we have a, a dining room. That okay. We, we have a private dining room that you can. Okay. Take a look at also. You don't want to show me the most expensive bottle. Don't yeah, you? we're gonna get there. <laughs> you don't want to show me. I know. I have to get, I have to get some securities and I, stuff. I know. Huh? But let me just show you while we're in this area. Um, right this way for me, please. Okay, I follow you. Benita. Okay. <laughs> what a great place. But um, this is our private dining room. Okay. This table here um, stands and can hold. Now people up to can come. Yeah. Can, can came here. Yeah. Can I can I sit? Yeah, man. Yeah. It's gonna cost you a thousand bucks. No, I'm just kidding. I'm just kidding. I'm just kidding. <laughs> but um, normally we have um, a lot of celebrities who who wants to be you know private. Tell me once. Uh, one one yeah, time. Like Mike. Nicholas Cage. Um, Nicholas Cage. Michael Jordan, I think, was down here at one point. You know, I have a lot of different celebrities that visit here, but, you know, when they want to create their own ambience or they, their privacy or whatever, this is where they will normally... Me imagino a Nicolas Cage acá cenando, te juro, pero a Michael Jordan no tanto, pero a Nicolas Cage me lo imagino cenando acá, dando un discurso, riéndose fuerte. <laughs> you need to change the a AC. Yeah. It's a very old. Este es un buen, este es un buen lugar para que un chivo de NGO. So, Hay botellas de 2.500 dólares, un aire acondicionado de 50. I, I was born, I was born in 1975. Do you have okay. some bottle? Yeah, we may have some, some somewhere. Yeah. Said, no, come on. Yeah, we may have 75 somewhere. I have to go on a computer and look for something like that. 75. But yeah, we have 75. Let me, let me just, let me just see right quickly. Right, come on. He was born in 1975, yeah? Yes. This is Petrus. This is one of the one of the greatest uh, wines in the world, Petrus. Petrus. It's from, it's from Pomerol. Yes. This is uh, one of the best uh, wines from this region, well, if not the best um, Let me wine take from a this picture. region, Pomerol. Este vino tiene... If not the whole of France. <laughs> este vino, it's, it's, so what, it's, what is it's, the price? What is um, the price? 75, um, it's gonna be a few thousand easy. We'll, we'll, we'll find it to the end of the, when we come out, come out there, but it's going to be a few thousand dollars easy. Thank you. So, <laughs> Tiene 22 años igual que yo. 22? Yeah. We have um, around about 20 million dollars worth of wines. Okay. This rack here, when Enrico first started um, collecting uh, rare, great vintages, expensive bottle of wine, he decided to put them in one area so he can basically monitor them. Okay. And have a inventory sort of control of them. For curiosity, he, he decided to calculate it, the the amount on the on on this particular rack okay. and add up over to a million bucks. So we call this our million dollar rack. So wines in this rack is going to be from the mid 1800s, mid 1900s. So you're going to have your Chateau Lafitte, your first growth, so your Chateau Lafitte, Chateau Latour, Umbrion, Mouton, um, even Chateau de Kim here, and they're going to range from about I would say ten thousand to about twenty thousand dollars average. For a bottle. For a bottle. A Chateau Latif. Chateau Lafitte. Hmm? Lafitte. Yeah. Casi. Yeah, this is look. Yeah, well, this is um, not very old, but this is 1934 Chateau Lafitte. Let's see if we can find a much older. I know we had a 1900 somewhere. Well, okay, you're impressive. Yeah, yeah, yeah. You're impressive. Uh, yeah, yeah. Ourself, so. I love to get this because this can age for a very long time. This is a Chateau de Camp. This is 1875. What? And, and what, which is the price for this? Maybe over twenty thousand dollars, something like that. Can eat for a very long time. No, not enough. Not enough. Let's see if we can put a down payment on that. <laughs>
This sign is for you guys. Please do not touch our but move. For me, I can I can hold the ball. You can? Yeah. Come on. This is the Rudde Scheimer Opus de Levine. And it's a German half uh, ball of Riesling from 1727. This is um, known as the oldest uh, registered wine in the world. And it's uh, $200,000. There you go. I'm going to put it down there. This is, a, this is more than I make in, I wouldn't say how many years, but yeah. German. Yeah. It's the Hitler's mom wine <laughs> or something. So that's the ball we've been... <laughs> Thank you, my man. Thank you. You're welcome. You're welcome. <laughs> desde Raycliff, Greycliff, perdón, desde Greycliff, desde las bodegas, pasamos a otra área mucho más importante y menos especial. Parece respirar te sale como de 100 dólares acá, así que vamos yendo. Un lugar impresionante que aparte de ser hotel boutique también es fábrica de chocolates y habanos. Es ahí donde nos conduce Tomora y nos presenta a nuestra nueva guía, Ali. Hi Ali. Yeah, me. Welcome to A Mil Kilometers Than Mar. It's the name of the show. A thousand so. miles, a thousand a miles thousand from the sea. From a the thousand, sea. Yeah. Vean los colorcitos acá. Estas botellas de John Waitlings tienen su propio capítulo más adelante en nuestro viaje. En este momento no tenemos barrera idiomática, ya que nuestros amigos cubanos hablan en cubano. Bienvenidos. ¿Tu nombre? Juan. Hola. ¿Su nombre? María. María. ¿Qué tipo de cigarros y qué cantidad se realiza por día? Por día hacemos 160 puros. ¿De qué tipo? Este, ah, bueno, este, este, ¿qué tipo? Hay diferentes, hay diferentes ligadas. Okay. Las, puede ver, las pueden ver ahí en la pared, ahí está la demostración. ¿Esto es de qué sabor? ¿De blues? ¿Qué sería? Azul. Este es azul. Es suave. Es, es suave, es un intermedio. Ajá. ¿Sí? ¿Cuál es el más strong? Más fuerte. El expreso. Aquí están los expresos, que son Ahí más estamos. fuertes. Expreso y doble expreso son los más fuertes. ¿Y se, vende, se, envían, se envían de acá a todo el mundo? Ahí están. Sí, que generalmente compran mucho en boca de ratón, compran mucho tabaco de esto. Ok. La, 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 el más fuerte es el doble expreso, que tiene dos anillos, ¿ok? okay. Uno okay. arriba y uno abajo, que es como una tirita. Este es fuerte, pero el doble expreso es mucho más, mucho fuerte. más fuerte. La variedad de sabores de habanos es muy amplia y se distingue con anillos de color. Ahora nos presentan uno nuevo. Guarda. Hicimos un lanzamiento el año pasado en la feria de Boca Ratón, eh, eh, Bucaniel y el, el, y el canon. El canon. Ah, es a mano, totalmente hecha a mano, grosor en 60. Súper que fue. Cinco, seis tipos. Ahí está. Mira, ahí está el café. Este es el nuevo lanzamiento con nosotros. El, el, este es nuevo. ¿Qué sabor sería? Fuertísimo. Es súper bien. Super bien fuerte. Fuerte. Tiene, un, tiene un pirata ahí, sí. Very strong. Uh -huh. ¿Cómo definen el gusto popular de la gente? ¿Cómo deciden lanzar un sabor al mercado? Se prueba entre los, con, los controladores de Dios y el compañero fumamos, sí. son los fumadores. Y, sí. Entonces, cuando uno lo prueba, si ves que no tiene el tono aquel, que es lo, como lo pidan, más suave, más fuerte, sí. o más, mucho más fuerte. Claro. Y a uno no sabe lo que tiene que echarle, tiene que echarle un poco más de ligero, que la hoja más fuerte que le da Ya. A, a fortalece el y esto viene, viene un cliente, yo exigente, pero si quiero algo más fuerte. Esto no yo, yo se lo hago, no supone. Yo lo hago pedido que usted quiera. Usted me dice doble fuerte, más fuerte. Lo no me vaya. El trabajo específico es de torcedor. 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 Ok. Compañeros, muchísimas gracias. Este, mira, aquí tenemos para damas. Este normalmente las mujeres eh, es más fino, ¿ves? Más fino que okay. tenemos. Y es suave. Esto es, las damas lo fumamos mucho. Bastante seguido. Sí. No, vale, delita. <risa> okay. vale, delita. En Paraguay le dicen naco. 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 Naco al cigarro. Pero bueno, gracias en serio. Ay, gracias. Cigarro por guasú. Se dice que la calidad del habano radica en la unión de cuatro factores. Clima, suelo, sabiduría de los campesinos y torcedores cubanos, variedades del tipo de tabaco negro cubano y que el habano como tal tiene que ser hecho por un cubano, por manos cubanas. Y de hecho quieren que se haga en Cuba, pero esto ya es cosa de ellos. Esta fue la experiencia en Great Cliff, acá en Bahamas, una experiencia traída por Inter Tours y Copa Airlines, señoras y señores. Yo en realidad me despido formalmente, pero vuelvo por más chocolate, roma, habano y vino de 20 mil dólares. Mamá.